प्रत्येक घर नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे वंध्यत्व निवारणाच्या आधुनिक उपचार पद्धती निसर्गाची महान शक्ती म्हणजे सृजनशीलता नवीन निर्माण करण्याची शक्ती हीच नव निर्मितीची शक्ती प्रजोत्पादनाची शक्ती ही स्त्री मध्ये सुद्धा असते आणि म्हणूनच या स्त्री शक्तीला वंदन करण्यासाठी आपण नऊ रात्र नवरात्रीत तिचा जागर करत असतो कुटुंबामध्ये मात्र जर वर्षभरात पाळणा हल्ला नाही तर त्या कुटुंबामध्ये चिंतेची लाट असते अतिशय दुःखद वातावरण सुद्धा असतं आणि मग कुठे जाऊन नवस करा उपास तपास करा असे विविध प्रकारात वेळ दवडला जातो आधुनिक चिकित्सा शास्त्रामध्ये आज वंध्यत्व निवारणाच्या अत्याधुनिक उत्तम यशस्वी चिकित्सा उपलब्ध आहे आणि कोणत्या आहेत याविषयीच आजचा आपला कार्यक्रम आहे या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आय व्ही एफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमोल लुंकड नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत डॉक्टर अमोल लुंकड हे ए आय एम एस दिल्लीमधून प्रसूतीशास्त्र आणि स्त्रीरोग ह्यामध्ये एम डी पदवी प्राप्त केलेली आहे ऍडव्हान्स गायनेक एंडोस्कोपी ची पदवी जर्मनी मधून प्राप्त केलेली आहे त्यांचे इन्फर्टिलिटी या विषयावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अठ्ठावीस रिसर्च पब्लिकेशन्स आणि लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत डॉक्टर अमोल लुंकड यांनी निसंतान दाम्पत्यांना योग्य व शास्त्रीय मार्गदर्शन मिळावं या हेतूने एक सामाजिक जाणीवेतून निसंतानता भारत छोडो या नावाचे अभियान चालू केलेले आहे या अभियानाअंतर्गत त्यांनी व त्यांच्या टीमने आतापर्यंत भारतामध्ये सुमारे पाचशेहून अधिक शिबिरांचं आयोजन करून पंचवीस हजार निसंतान दाम्पत्यांना मोफत मार्गदर्शन केलेलं आहे दर्शक हो वंध्यत्व निवारणाच्या आधुनिक उपचार पद्धती असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी एस टी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन दुसरा क्रमांक दोन या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टी व्ही संचाचा आवाज कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आज आपला विषय आहे वंध्यत्व निवारणाच्या आधुनिक उपचार पद्धती तरी उपचार पद्धतींकडे वळण्यापूर्वी मला सांगा की वंध्यत्व म्हणजे नेमकं काय बरोबर आहे तर ज्या दाम्पत्यांना सलग एक वर्ष नैसर्गिकरित्या प्रयत्न करून ही गर्भधारणा होत नाही अशा दाम्पत्यांना व्यंध्यत्व किंवा निसंतानता आहे असं पण म्हणतो जर दाम्पत्यांमधील पत्नीचं वय हे पस्तीस वर्ष किंवा त्याच्याहून अधिक असेल तर अशा दाम्पत्यांनी एक वर्ष न थांबता सहा महिन्यातच योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे तर ज्या दाम्पत्यांना या मर्यादित वेळेत नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होऊ शकत नाही अशा दाम्पत्यांनी पटकन योग्य तज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा निश्चितच आणि आज सर आपण बघतो की जसं आपल्या म्हणजे शिक्षणाचं वय वाढतंय तसंच लग्न करण्याचं वय सुद्धा खूप पुढे जात आहे आणि अनेक म्हणजे मुलं मुली तिसरी मध्ये आज लग्न करताना बघतो आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळेला पुढे जाऊन मग फॅमिली प्लॅनिंग आहे बऱ्याच गोष्टी ह्याच्यात अंतर्भूत होतं आज तुम्हाला वाटतंय का की वंध्यत्वाचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे नेमकं ह्याचं कारण काय असावं असं तुम्हाला वाटतं बरोबर आहे अगदी योग्यरित्याने आपण जे सांगितलं की एक तीस वर्षापूर्वी किंवा चाळीस वर्षापूर्वी जर शंभर दाम्पत्यांनी गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करायला सुरू केला 
तो एक वर्षान साधारण दाते बारह टक्के दाम्पत्या गर्भधारणा वैसी नहीं आ दाम्पत्या मदत लगा तो हे जे दाते बारह टक्के व्यंगत्वाच जे प्रमाण होते तो आज वाढ़ून अठारह वीस टक्कर गेल है कि एक वर्षा नर कि निस व्यंगत्व आना दाम्पत्य अठारह वीस टक्कपर्यंत दसून आगे जे कारण हैं वाढ़ने के तैत पॉल्यूशन है अपनी लाइफस्टाइल है मॉडर्न लाइफस्टाइल मधे जे अपन सीडेंटरी लाइफस्टाइल जाए कि आप व्यायाम की कमी जा बॉडी मुवमेंट्स आवरऑल सीडेंटरी लाइफस्टाइल मु परिणाम अपने स्त्री बीजा अपने शुक्राणूं दसून है तर लेट मैरेजेस होता है प्रेग्नेंसी राहू नए तैयार वेगवेग् मेडिसिन्स कि उपाय के लिए जता तर लेट प्लैनिंग होते है चाइल्ड बेरिंग च तो हा सगम पर बयाचदा ये दसून कि प्रेग्नेंसी रहा पैल लवकर प्रेग्नेंसी रही एबोर्शन ही करता दाम्पत्य तो हा सग स्वरूप अपने वाढ़त्या व्यंगत्वा हिशोबा दसून बरबर निश्चित सामाजिक है आर्थिक बाजू सुधा है अनेक पैलू करियर मु लोक डिलेड चाइल्ड बेरिंग करता है अजु ही आज समाज मधे बगत कि वंध्यत्व मे हा थोड़ा सा नकारात्मक शब्द मनुपरला जो अनेक वेला दोष दोष अपनू शक नहीं पी ही दोष हा स्त्री दिला जो हा विषय तुम बरबर है अगर बरबर है अजु ही समाज बयाचदा अनेक समाज वेगवेगे तबक अमज दसून कि जेव नैसर्गिकरित गर्भधारणा हो सगड़ा प्रॉब्लम स्त्री मधे है तो तिला विक्टिमाइज करण कि तिचा सग दोष देण ये अजु ही समाज दसून अपने अशा प्लैटफॉर्म्स वरन समाज सग समझ गरजे है कि निसंतानता जेव य स्त्री मधे जेवड़ा दोष आने की शक्यता है तवड़ा प्रमाण पुरुषां मधे ही दोष दसून आनी आ, आ, आता जे व्यंगत्व आनारी दाम्पत्य जास्तीत जास्त आम येतात मुख्यतः उलट पुरुषांधे जो दोष जास्त दिशा सुरू जाए कि शुक्राणूं प्रमाण खूब भरारी ने कमी होता है चांगल क्वाटी के शुक्राणु बयाचदा नसता व्यंगत्व दसून ये तो सगना ये समझाला हव कि जेवड़ा प्रमाण स्त्री मधे दोष आने की शक्यता है तवड़ा प्रमाण पुरुषत ही प्रॉब्लम कि दोष आने की शक्यता आना है आ पुरुषा प्रॉब्लम कड़ून घेण ही फार सोप है कारण फक्त एक तपास करा लगते ती मे वीर की तपास करण ही फार सोप है आवड़ी एक तपास के लिए तो पुरुषाच भाग अपने पूर्णपने समझ जो तो उलट नैसर्गिकरित जर प्रेग्नेंसी राहत न सेल व्यंगत्व जर है तो सगत आधी पुरुषा की तपास वहाँ हवी और ती मे वीर की तपास निश्चित अतिशय छान तुम्हें हिंदी उलगड़ा के सर आप जेवन कि वंध्यत्वा नेमकी कारण स्त्री और पुरुष नेमकी कारण का बरबर है तो जर आप शंबर निशांतान दाम्पत्य बगित तो एक तृतीयांश दाम्पत्या मुख्य प्रॉब्लम हे पुरुषांधे दसून ये एक तृतीयांश दाम्पत्य अल ज मुख्य प्रॉब्लम स्त्री दसते आ उरले एक तृतीयांश अल जैसा दोगांधे प्रॉब्लम्स मिलते पुरुषांम जर प्रॉब्लम अपन बगित तर वीरत शुक्राणू नसने ज्याला अपन अजूस्पर्मिया मन तो वीर शुक्राणूं हालचाल फार कमी आने ज्याला अपन एस्थेनोजूस्पर्मिया मन तो कि वीरत शुक्राणूं की जी मात्रा है ती फार कमी आने ज्याला ऑलिगोस्पर्मिया मटल जता कि वीरत शुक्राणूस नसने मात्र अंडकोशा चांगले शुक्राणू बनने ज्याला अपन ऑब्स्ट्रक्टिव एजूस्पर्मिया मन तो कि वीर शुक्राणु जास्तीत जास्त डिफेक्टिव आने ज्याला टेराटोजूस्पर्मिया मटल जता पुरुषांधे इरेक्शन कि इजैक्युलेशन मे संभोग करना वेगवेगे प्रॉब्लम आू शकत अशा प्रकार वेगवेगे प्रॉब्लम अपने पुरुषांधे दसून स्त्रीय सर प्रश्न आहला प्रश्न आ सुहास यवतमा वरुण नमस्कार हाँ नमस्कार मैडम सर नमस्कार आम लग्ना चार वर्ष मिसेस जवरपास सर्व रिपोर्ट नॉर्मल जे बीज जे है जर आप इंजेक्शन घुक इंजेक्शन का इंजेक्शन देता डॉक्टर बीज ऐटोमैटिक रपच्चर होने सुधा इंजेक्शन घया लगते बजा जो स्पर्म काउंट है तो दह मिलियन है तो आम दुसरे आईवीएफ हा एक ऑप्शन है का धन्यवाद 
तो बेसिकली प्रश्न मधे दोन मुख्य गोष्टी तेनी संगित है कि वीरियाल शुक्राणूं की मात्रा ही दा मिलियन च है दुसर मजे कि स्त्री बीज फुटने सा बनने मदद लगते तर अशा दाम्पत्या ऑफकोर्स शुक्राणु कारण की काउंट कमी है तो तड़नेस का मेडिसिन्स आते शुक्राणूं मजे जे दा मिलियन काउंट है तैत अपने बढ़ा लगे कि मोटिलिटी कैसी है कि हालचल करना चांगल शुक्राणूं प्रमाण तैत कसा है चा जर आप हालचल करना चांगल शुक्राणूं ओवरऑल प्रमाण है पांच मिलियनपेक्षा खाली आल तो आसन हि प्रक्रिया जी नैसर्गिकरित एवी सक्षम नहीं है तैयार मदद लगते कारण ही बगण अपने महत्वाच रह है कि पीसीओडी है पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज है कि अंडकोशा चांगले स्त्रीबीज बनवने की क्षमता कमी जा हा गोषी बव्या आ स्त्रीबीज आ शुक्राणु सोड़न अपने अपल गर्भशय गर्भनलिका कशा है पे बढ़ाया हव तो आप सगले प्रॉब्लम जर आप कलून गए तो मग त्या प्रॉब्लेम च्या बेसिस वर आपले ट्रीटमेंट आपण प्लान करू शकतो निश्चित आहे आता तुम्ही जसं पुरुषांमधील वंध्यत्वाची कारण सांगितली तशी स्त्रियांमधील वंध्यत्वाची कारण नेमकी कोणती बरोबर आहे आपण या स्लाइड द्वारे स्त्रियांमधील कारण बघू शकतो जसं आपण बघितलं की पुरुषाच्या अंडकोशात वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात शुक्राणु बनण्यामध्ये वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात संभोग करण्यासाठी वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात तसंच या स्लाईडद्वारे आपण बघू शकतो की स्त्रियांमध्ये काय वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात जे मध्यभागी जे त्रिकोणी गर्भशय दाखवलं आहे त्याला दोन गर्भनलिका असतात दोन अंडकोश असतात आणि अंडकोशात स्त्रीबीज बनणं आणि फुटणं ही प्रक्रिया ब्रेन मधून निघणाऱ्या वेगवेगळ्या हार्मोन्सनी कंट्रोल केली जाते प्रत्येक स्त्री या कि पुरुषा मेन मेन्दू में पिटुट्री ग्लैंड आते ज्यात हार्मोन्स निकतार आनते अंडकोशाला कंट्रोल करता तो स्त्री जर हार्मोनल इम्बैलेंस आल कि हार्मोन्स जर व्यवस्थित बनत न स्त्रीबीज वाढ़ स्त्रीबीज फुटण हि प्रक्रिया व्यवस्थित होना नहीं आ स्त्रीबीज व्यवस्थित बनल नहीं तो गर्भधारणा वह त्रास हो आणि हार्मोनल इम्बॅलन्स खूप कॉमनली आजकाल आपल्याला दिसून येतं आणि त्याच्यामुळे मग ओव्युलेशन नीट न होणं किंवा स्त्रीबीज व्यवस्थित न बनणं आणि मग पी सी ओ एस पी सी ओ डी हे प्रॉब्लेम दिसायला लागतात आधी काम करणाऱ्या किंवा स्ट्रेसफुल जॉब करणाऱ्या महिलांमध्ये जास्तीत जास्त दिसून यायचं आता तीच राहणीमान किंवा तीच लाईफस्टाईल ग्रामीण भागातही फॉलो केली जाते तर सर्वसाधारण पंधरा ते पंचवीस टक्के स्त्रियांना हार्मोनल इम्बॅलन्सचा प्रॉब्लेम आपल्याला दिसून येतो अंडकोशात वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात वेगवेगळ्या प्रकारचे सिस्ट अंडकोशात दिसून येतात हिमरेजिक सिस्ट आहे एंडोमेट्रिओसिस आहे गर्भनलिकेत वेगवेगळे प्रॉब्लेम असू शकतात गर वेगवेगळ्या इन्फेक्शनमुळं गर्भनलिका ब्लॉक होऊन जाते आणि त्यामुळे मग स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळन व्यवस्थित होऊ शकत नाही टी बीच्या आजारात गर्भनलिकेत आणि गर्भशायात वेगवेगळे अडथळे किंवा ब्लॉकेजेस निर्माण होतात गर्भशायाची जी गर्भस्थापने जागा आहे ती बऱ्याचशा इन्फेक्शनमुळं खराब होऊन जाते किंवा गर्भशायात असलेल्या वेगवेगळ्या गाठींमुळं ती जागा ऑबस्ट्रक्ट होऊ शकते जसे फायब्रॉइडची गाठ आहे किंवा ॲडिनोमायोसिस आहे किंवा विनाकारण गर्भशय साफ केल्यामुळे गर्भस्थापनेची जागा खराब होऊ शकते आणि हे वेगवेगळे कारणं आपल्याला स्त्रियांमध्ये दिसून येतात ज्याच्यामुळे गर्भधारणा व्हायला त्रास होईल निश्चितच आणि ही जी आपल्याला वेगवेगळी कारणं सरांनी सांगितली स्त्रियांमधील असो पुरुषांमधील असो तर ही नेमकी ओळखायची कशी तर यासाठी तपासणी करणं तर गरजेचं आहे नेमक्या कोणत्या तपासण्या करायला पाहिजे याविषयी तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल मला सुद्धा आवडेल मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर वयाच्या तिसाव्या वर्षानंतर जर स्त्री गर्भधारणेसाठी उत्सुक असेल तर सर्वसाधारणपणे सहा महिने जर नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा झाली नाही तर निश्चितच डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे सर आपण आता तुम्ही आता तुम्ही स्त्रियांच्या कारण आहेत किंवा पुरुषांची कारण आहेत अतिशय डिटेलमध्ये सांगितलं ही नेमकी ओळखायची कशी ह्यासाठी तपासणी करणं कोणती आवश्यक बरोबर आहे सगळ्यात महत्वाचं आहे की योग्य कारण बघून मगच निवारणाकडे गेलं पाहिजे आणि कारण बघणं हे फारच सोपं आहे कारण आपल्याला तीन किंवा चारच महत्त्वाच्या गोष्टी बघायच्या आहेत की आपले शुक्राणू कसे आहेत म्हणजे पुरुषाचं वीर्याची तपासणी स्त्रीबीज कसं आहे आपलं गर्भनलिका आणि गर्भाशय कसं आहे तर पुरुषाच्या वीर्याच्या तपासणीमध्ये आपण काउंट कसं आहे की टोटल किती स्पम्स आहेत वीर्यामध्ये ते बघतो त्याची हालचाल कशी होते की किती प्रमाण शुक्राणू चांगले हालचाल करणारे आहेत प्रत्येक शुक्राणूचा शेप कसा आहे ह्याला डिटेलमध्ये स्टडी करतो स्त्री स्त्रियांचं जर बघितलं तर स्त्रीबीज कसं बनतं आहे कसं फुटतं आहे ज्याला आपण ओव्युलेशन म्हणतो 
हे बघणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे जे एक सिम्पल सोनोग्राफीने आपण बघू शकतो ज्याला आपण फॉलिक्युलर मॉनिटरिंग स्टडी किंवा ओयलेशन स्टडी म्हणतो अंडकोशाची स्त्रीबीज बनवण्याची क्षमता कशी आहे हेही बघणं फार महत्त्वाचं आहे आणि ते आपण सोनोग्राफीतही बघू शकतो आणि एक सिम्पल ब्लड टेस्टद्वारे बघू शकतो ज्याला आपण ए एम एच किंवा अँटीमुलेरियन हार्मोन म्हणतो स्त्रियांमधील गर्भनलिका आणि गर्भाशय बघण्यासाठी आपण एक चांगली थ्री डी सोनोग्राफी करू शकतो किंवा सोनोसॅल्फिंगोग्राफी करू शकतो किंवा एक सिम्पल एक्स रे करू शकतो ज्याला आपण हिस्ट्रोसॅल्फिंगोग्राफी म्हणतो जर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर बहुतांश दाम्पत्यांमध्ये त्यांचा प्रॉब्लेम काय हे कळून जाईल आणि मग जसं प्रॉब्लेम असेल तसं त्याचं निवारण व्हायला हवं रोजच अनेक दाम्पत्य असे दिसतात ज्यांना बरेच वर्ष झालेले असतील लग्नानंतर बऱ्याचशे वर्ष ते प्रयत्नही करतात व तरीही त्यांना योग्य कारण अजून मिळालेलं नसतं तर कारण योग्य बघून मगच निवारणाकडे जाणं हे फारच महत्वाचं आहे बरोबर आहे सर आणि अनेक वेळेला आपण बघतो की गर्भधारणा होत नाहीये ना चला आपण मग डीएनसी म्हणजे पिशवी साफ करून घेऊया मग नंतर तुम्हाला गर्भधारणा राहील हे कितपत तुम्हाला वाटतं योग्य आहे बरोबर आणि एस्पेशली ग्रामीण भागातील येणाऱ्या दाम्पत्यांमध्ये खूपच कॉमन हा गैरसमज दिसून येतो की गर्भधारणा होत नाहीये म्हणून जवळच्या लेडी डॉक्टरकडे जातील आणि सरळ गर्भाशय साफ करून घेतील किंवा डीएनसी किंवा पिशवी धुवून घेणं ज्याला आपण म्हणतो आणि अशा समजुतीने हे केलं जातं की गर्भाशयाचं अस्तर आपण या महिन्यात चांगलं व्यवस्थित रगडून साफ करूया पुढच्या महिन्यात जास्त चांगलं अस्तर तयार होईल आणि त्याच्यावर एक चांगलं गर्भ येऊन चिपकून जाईल किंवा प्रेग्नेन्सी राहून जाईल मात्र व्यवस्थित कारण न बघता जेव्हा आपण अशा निवारणाच्या वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींकडे जातो तर फायदा होण्याच्या ऐवजी नुकसान होण्याची शक्यता तेवढीच जास्त राहते जर ही प्रक्रिया व्यवस्थित केली गेली नाही किंवा इन्स्ट्रुमेंट जर व्यवस्थित स्टरलाईज नसतील किंवा अस्तर जर खूप जास्त रगडून साफ करण्यात आलं तर गर्भस्थापनेची जागा कायमस्वरूपी खराब होऊन जाते आणि बऱ्याचदा इन्फेक्शन जर वरती जाऊन गर्भनलिकेला ब्लॉक करून टाकतं तर जे प्रॉब्लेम नव्हतात नव्हते ते प्रॉब्लेम सुरू होऊन जातात ते योग्य आपले कारणं व्यंध्यत्वाची ती बघून त्यांच्या निवारणाकडे गेलं पाहिजे विनाकारण जाऊन एखादी प्रक्रिया करणं किंवा विनाकारण गर्भशय साफ करून घेणं याच्यात फायदा होण्याच्या ऐवजी नुकसानही होण्याची तेवढीच संभावना राहणार निश्चित असं आपल्याला पुढचा प्रश्न आलेला आहे वैद्यनाथ जाधव प्रश्न विचारतायत नांदेड वरून नमस्कार नमस्कार मॅडम नमस्कार सर हो नमस्कार आयव्हीएफ म्हणजे नेमकं प्रश्न विचारताच भीती वाटते आणि कार्यक्रम जसा पुढे जाईल तसं आपण आयव्हीएफ विषयी डिटेल माहिती देणारच आहोत मिस्टर जाधव तुम्ही निश्चित जरूर लक्षपूर्वक हा कार्यक्रम बघा सर आपण आता उपचार पद्धतींकडेच येणार होतो नेमका वंध्यत्वावरील उपचार पद्धती कोणत्या आहे बरोबर आहे जसं आपण आत्ताच बघितलं की कारण योग्य बघून तसं निवारणाकडे गेलं पाहिजे आणि जसं कारण असेल तसं त्याचं ट्रीटमेंट होईल वेगवेगळ्या ज्या उपचार पद्धती असू शकतात त्याच्यात प्राथमिक स्वरूपाची काही औषधं असू शकतात शुक्राणू चांगले करण्यासाठी त्यांचं हालचाल किंवा त्यांचं काउंट वाढवण्यासाठी स्त्रीबीज व्यवस्थित बनण्यासाठी व्यवस्थित फुटण्यासाठी काही मेडिसिन्स किंवा इंजेक्शनचा वापर असू शकतो त्याच्यानंतर जे उपचार पद्धती येते त्याच्यात आय यू आय किंवा इंट्रायुट्राईन इन्सेमिनेशन ही एक उपचार पद्धती असू शकते ज्याला आपण कृत्रिम वीर्यारोपण म्हणतो आणि आय यू आयमध्ये एक्झॅक्टली काय केलं जातं तर आपण या स्लाईडद्वारे बघूया की आय यू आयमध्ये आपण वीर्य वॉश करून एका पातळशा सिरिंजद्वारे चांगले शुक्राणू गर्भशयात सोडून देतोय ज्या दिवशी स्त्रीबीज बनवून फुटणार आहे त्या दिवशी तर सुरुवातीला काही मेडिसिन दिले जातील आणि स्त्रीबीज कसं बनतंय कसं फुटतंय हे आपण सोनोग्राफीने फॉलो करतो स्त्रीबीज फुटण्याची वेळ किंवा ओव्युलेशन होण्याची जेव्हा वेळ येते त्यावेळेस आपण हे चांगले शुक्राणू गर्भशयात सोडून देतो अच्छा तर ह्याला आपण आय यू आय किंवा इंट्रायुट्रेन इन्सेमिनेशन म्हणतो ह्या उपचार पद्धतीबद्दल दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत सगळ्यांना समजणं एक की ह्याच्यात मुख्य आपण शुक्राणूंना मदत केली की जे शुक्राणू नैसर्गिक संभोग झाल्यानंतर गर्भमुखाजवळ सोडले जाणार होते त्याच्याऐवजी आपण चांगले शुक्राणू गर्भशयात सोडून दिले तर ज्या दाम्पत्यांमध्ये मुख्य प्रॉब्लेम शुक्राणूंचा आहे की हालचाल कमी आहे काउंट कमी आहे आणि हालचाल करणाऱ्या चांगल्या शुक्राणूंचं प्रमाण हे पाच ते पंधरा मिलियनच्या मध्ये आहे त्यांना आय यू आय ही उपचार पद्धती चांगली राहणार आहे मात्र या उपचार पद्धतीसाठी गर्भनलिका व्यवस्थित असणं स्त्रीबीज व्यवस्थित बनवून फुटणं हे अनिवार्य आहे जर आपलं स्त्रीबीजच व्यवस्थित बनत नसेल फुटत नसेल जर आपल्या गर्भनलिका चांगल्या नसतील तर आय यू आयचा फायदा तेवढा होणार नाही 
जर आपले प्रॉब्लेम म्हणजे आय यू आय जर सफलता देत नसेल किंवा आपले प्रॉब्लेम काही दुसरे असतील तर ह्याच्या पुढची जी ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे त्याच्यात आय व्ही एफ किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी येतात आणि आय व्ही एफ किंवा टेस्ट ट्यूब बेबीमध्ये एक्झॅक्टली काय केलं जातं की स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळन हे बाहेर लॅबमध्येच घडवलं जातं तर स्त्रीबीज बनवण्यासाठी काही इंजेक्शन ठराविक दिले जातील अनेक बनलेले स्त्रीबीज सोनोग्राफी गायडन्समध्ये बाहेर काढले जातील आणि बाहेर निघालेल्या प्रत्येक चांगल्या स्त्रीबीजाबरोबर आपण शुक्राणू मिळवून बाहेर यो लॅबमध्येच योग्य वातावरणात गर्भ तयार करतो गर्भांना तीन ते पाच दिवस वाढवून चांगल्या वाढणाऱ्या गर्भांना गर्भशायात ठेवतो थोडक्यात स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळन जे नैसर्गिकरित्या आत घडू शकत नव्हतं ते आपण बाहेर केलं अच्छा आणि आय व्ही एफ ची ही जी उपचार पद्धती आहे ह्याच्यात घाबरण्यासारखं काहीच नाही जसं आता आपल्याला त्यांनी प्रश्न विचारताना म्हटलं ही उपचार पद्धती एकोणीसशे अठ्याहत्तर साली जगात ह्याचा आविष्कार झाला मोर देन थर्टी एट इयर्स आपण ही टेक्निक वापरतोय जगात साठ लाखहून अधिक टेस्टूब बेबी जन्माला आले आणि ही उपचार पद्धती सोपी असते आणि ही उपचार पद्धतीत असं घाबरण्यासारखं काही नाही निश्चित आणि सर आता तुम्ही जेव्हा आय यू आय चा उल्लेख केला तर तुम्ही फार महत्वाचं सांगितलं की ह्याच्यासाठी शुक्राणूंमध्ये काही दोष असेल आणि जर ओव्युलेशन म्हणजे गर्भाशय आणि ओव्युलेशन चांगलं असेल तर आपण आय यू आय कडे जातो पण आय यू आय आपण किती सायकल रिपीट करू शकतो बरोबर आहे तर हा खूपच चांगला प्रश्न आहे कारण रोजच असे दाम्पत्ती दिसतात की एका डॉक्टरकडे जातील दोन तीन वेळा आय यू आय करून घेतील मग सक्सेस मिळत नाहीये म्हणून चार सहा महिन्याचा ब्रेक घेतील डॉक्टर चेंज करतील परत दोन तीन आय यू आय होतील मग कोणीतरी सांगितलं म्हणून दुर्बिणीचं ऑपरेशन करतील आणि मग त्याच्यानंतर परत दोन चार आय यू आय करतील तर तीस तीस उपचार पद्धती सारखं सारखं करून आपल्याला काही फायदा होणार नाहीये जर तीन ते चार वेळा आय यू आय ही उपचार पद्धती आपल्याला पाहिजे तसं सक्सेस देऊ शकत नाहीये तर आपल्याला पटकन पुढच्या ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट कडे गेलं पाहिजे तीन ते चार आय यू आयच्या सायकल्स पेक्षा जास्त करून फायदा नाही राहणार आहे सर आणि आता तुम्ही जी मिस्टर जाधवांचा सुद्धा हा प्रश्न होता की आय व्ही एफ विषयी तुम्ही सांगितलं तर मग आय व्ही एफ ही नेमकी कधी करावी आणि कधी करता येत नाही ह्या विषयी काही बरोबर आहे हा खूपच चांगला प्रश्न आहे आपण बघितलं की आय व्ही एफ मध्ये आपण काय करतोय की स्त्रीबीज आणि शुक्राणू यांचं मिळन डायरेक्टली बाहेरच घडवून आणतोय आणि चांगल्या बनणाऱ्या गर्भांना किंवा चांगल्या वाढणाऱ्या गर्भांना तीन ते पाच दिवसानंतर गर्भशायात ठेवतोय ही उपचार पद्धती त्या दाम्पत्यांसाठी योग्य असेल ज्या ज्या दाम्पत्यांमध्ये पुरुषांमध्ये हालचाल करणारी शुक्राणूंची मात्रा अत्यंत कमी आहे जसं आपण आत्ताच बघितलं की आय यू आय ही उपचार पद्धती त्या दाम्पत्यांसाठी ठीक आहे जिथे पुरुषांचं हालचाल करणाऱ्या शुक्राणूंचं प्रमाण हे पाच ते पंधरा मिलियन मध्ये आहे पण जर हालचाल करणाऱ्या चांगल्या शुक्राणूंचं प्रमाण जर पाच मिलियन पेक्षा खाली गेलं तर आय यू आय ही उपचार पद्धती त्यांना सक्सेस देणार नाहीये कारण की शुक्राणूंची मात्रा किंवा चांगल्या शुक्राणूंची मात्रा अत्यंत कमी झाली आहे तर प्रत्येक चांगल्या स्त्रीबीजात डायरेक्टली एक चांगला शुक्राणू मिळवून गर्भ तयार करणं तर जर माझ्याकडे आठ ते दहा चांगले स्त्रीबीज मला स्त्रीच्या दोन्ही अंडकोशात मिळालेत तर मला आठ ते दहाच चांगले शुक्राणू लागतील तर अगदी बोटावर मोजण्या इतके कमी शुक्राणू जरी असतील तरी आपण त्या शुक्राणूंनी गर्भधारणा सहजरित्याने आय व्ही एफ या टेक्निकने किंवा टेस्टू बेबी या टेक्निकने करू शकतो तर पुरुषांमधील हा एक पहिला प्रॉब्लेम आपण बघितला जिथे आय व्ही एफ हे बेस्ट सक्सेस देणार आहे आपल्याला पुरुषांमधील दुसरा प्रॉब्लेम जिथे हे टेक्निक आपल्याला फायदा देईल ते म्हणजे असे पुरुष ज्यांच्या विर्यात शुक्राणू नाहीये मात्र अंडकोशात चांगले शुक्राणू बनत आहेत तर आपण अंडकोशातनं शुक्राणू बाहेर काढू शकतो त्याच वेळेस स्त्रीच्या अंडकोशातनं आपण स्त्रीबीज बाहेर घेऊया स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळन बाहेर लॅबमध्येच केलं जाईल आणि चांगल्या वाढणाऱ्या गर्भांना आपण गर्भशायात ठेवू शकतो तर पुरुषांमधील हे दोन मुख्य प्रॉब्लेम आहे जिथं आय व्ही एफ किंवा टेस्ट टू बेबी हेच बेस्ट सोल्युशन राहणार आहे आणि ते म्हणजे की विर्यात शुक्राणू नसणे मात्र अंडकोशात चांगले शुक्राणू बनणे आणि दुसरं म्हणजे विर्यात अत्यंत कमी आणि खराब शुक्राणू असणे बरोबर महिलांमध्ये किंवा स्त्रियांमधील जर आपण प्रॉब्लेम्स बघितले जिथे टेस्ट टू बेबी आपल्याला लागणार आहे तर स्त्रियांमधील पहिला आणि मुख्य प्रॉब्लेम म्हणजे गर्भनलिकेत कसल्याही प्रकारचा अडथळा असणं या टेक्निकचा आविष्कारच गर्भनलिकेच्या प्रॉब्लेमसाठी झाला होता लुईस ब्राऊन जी जगातील पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी होती तिचा जन्म किंवा ते ही टेक्निकचा आविष्कार जे त्याच्यामुळे झाला तर तिच्या आईमध्ये दोन्ही गर्भनलिका ब्लॉक होत्या आणि गर्भनलिकामध्ये जर अडथळा असेल तर स्त्रीबीज आणि शुक्राणू हे नैसर्गिकरित्या मिळू शकणार नाही तर त्यांना आपल्याला बाहेरच मिळवायला लागेल स्त्रियांमधील दुसरे प्रॉब्लेम जिथे ही टेक्निक आपल्याला हेल्प करेल ते म्हणजे स्त्रीबीज व्यवस्थित न बनणं व्यवस्थित न फुटणं जर वय जास्त झालं असेल 
आणि पाळी बंद झाली असेल किंवा अंडकोशातील चांगले स्त्री बीज संपले असतील तर मी वीस बावीस पंचवीस वर्षाच्या दुसऱ्या स्त्रीचं स्त्री बीज घेऊन हजबंडच्या शुक्राणूशी मिळवून चांगले गर्भ तयार करून गर्भशाय ठेवू शकतो तर आपण पन्नास पंचावन्न साठ च्या वयात जाऊन जे हजारो प्रेग्नेन्सी आय व्ही एफ द्वारे करतो ते याच एक डोनेशन आय व्ही एफ टेक्निक आपण या स्लाइड द्वारे सर बघूया आपण आपला एक प्रश्न आलेला आहे उमेश प्रश्न विचारतायत यवतमाळ वरून नमस्कार नमस्कार बोला नमस्कार सर मी हो नमस्कार बोलतो यवतमाळ वरून हो मेन्स्ट्रुअल सायकल बद्दल विचारत रेग्युलर येत नाही माझ्या मिसेस ला बरोबर तीन ते चार महिने आज तर कधी कधी पाच महिने पण होऊन जात बरोबर आणि वय किती आहे त्यांचं रनिंग सत्तावीस आहे मॅडम सत्तावीस आहे आणि गर्भधारणा झालेली आहे त्यांची आधी नाही आजपर्यंत एकदा पण नाही एकदाही नाही आणि लग्नाला किती वर्ष झाली आता दोन वर्ष कम्प्लीट झाली आहे निश्चितच उमेश तुमचा हा प्रश्न अगदी कार्यक्रमाच्या विषयाशी अनुसरूनच आहे ह्या प्रश्नावर सर जरूर मार्गदर्शन करतील मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची आता घेऊया एक छोटीशी विश्रांती स्त्रियांच्या तपासणीबरोबरच पुरुषांचीही वंध्यत्वासाठी तपासणी करणं किती आवश्यक आहे हे आत्ता सरांनी सांगितलंच त्यामुळे कुठच्याही स्त्रीरोग तज्ज्ञाकडे जाण्यापूर्वी किंवा जाऊन आल्या गेल्यावर पुरुषांनीही वीर्याची तपासणी स्वतःहून करावी असं मी तुम्हाला नक्कीच आवाहन करीन सर आपल्याला आता विश्रांतीपूर्वी उमेश यांचा प्रश्न होता की त्यांच्या मिसेसचा प्रॉब्लेम आहे काय सांगाल बरोबर तर त्यांची पाळी तीन तीन महिने चार चार महिने पाळी येत नाही किंवा औषधं घेतल्यानंतरच पाळी येते तर कोणत्याही स्त्रीची पाळी नियमित का येते कारण स्त्रीबीज बनायला सुरू होतं पाळीच्या तिसऱ्या दिवस चौथ्या दिवसापासून आणि साधारण चौदाव्या दिवशी जाऊन स्त्रीबीज फुटतं किंवा फलित होतं ज्याला आपण ओव्युलेशन म्हणतो जर हे स्त्रीबीज व्यवस्थित बनलंच नाही स्त्रीबीज व्यवस्थित फुटलंच नाही तर पाळी व्यवस्थित येणार नाही कारण स्त्रीबीज फुटून बाहेर पडल्यानंतर जर त्या स्त्रीबीजाला शुक्राणू मिळाले तर गर्भधारणा होईल पण त्या स्त्रीबीजाला जर शुक्राणू मिळू शकलं नाही तर स्त्रीबीज फुटून बाहेर पडल्यानंतर बरोबर चौदा दिवसाने पाळी येते पण जर स्त्रीबीजच व्यवस्थित बनलं नाही तर पाळी पण व्यवस्थित येणार नाही आणि प्रेग्नेन्सी पण राहणार नाही आता यांना सगळ्यात आधी बघायला हवं की स्त्रीबीज व्यवस्थित न बनणं व्यवस्थित न फुटणं ह्याच्या मागचं कारण काय आणि ते कारण ह्यांना दाखवेल की पाळी व्यवस्थित येण्याचं कारण का म्हणजे काय कारण आहे पाळी व्यवस्थित न येण्याचं तर योग्य कारण माहिती करून मग त्याचं ट्रीटमेंट त्यांना करायला हवं म्हणजे थोड्या तपासण्या करणं आणि डॉक्टरांकडे जाऊन मार्गदर्शन घेणं फार आवश्यक आहे ते तुम्ही निश्चित करावं सर आपण पुन्हा जेव्हा आय व्ही एफ कडे वळतोय तेव्हा तुम्ही पुरुषांमधील कारणं सविस्तर सांगितली स्त्रियांमध्ये कोणकोणती कारणं असतात सविस्तर तर आय व्ही एफ ज्या दाम्पत्यांना गरज असेल ती कारणं आपण थोडक्यात या स्लाइडद्वारे बघूया याच्यात आपल्याला आय व्ही एफ किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी मध्ये जी वेगवेगळी कारणं आहेत स्त्रियांमधील आणि पुरुषांमधील ज्याच्यात आय व्ही एफ हेच बेस्ट सोल्युशन असणार आहे ते इथे समोर दिसेल आपण ऑलरेडी बघितलं की पुरुषांमधील जी कारणं होती की शुक्राणूची मात्रा अत्यंत कमी असणे विर्यात शुक्राणू नसणे मात्र अंडकोशात शुक्राणू बनणे ज्याला ऑब्स्ट्रक्टिव्ह ॲझोस परमिया म्हणतो आपण स्त्रियांमधील पण ही कारणं बघितली की नलिकेत कसल्याही प्रकारचं रुकावट असेल किंवा खराबी असेल तर नलिकेचं काम व्यवस्थित होणार नाही आणि त्यामुळे स्त्रीबीज आणि शुक्राणू मिळू शकणार नाही तर त्यांना आपल्याला बाहेरच मिळवायला लागेल स्त्रियांमधील दुसरं प्रॉब्लेम जे त्या आय व्ही एफ हे बेस्ट सोल्युशन असणार ते म्हणजे स्त्रीबीज व्यवस्थित न बनणं तर आपण विशिष्ट इंजेक्शन लावून स्त्रीबीजांना काही प्रमाणात वाढवून घेतो आणि ते स्त्रीबीज सरळ बाहेरच काढून घेतो आणि बाहेरच ह्या स्त्रीबीजांना शुक्राणूंशी मिळून गर्भ तयार केलं जातील आणि चांगल्या वाढणाऱ्या गर्भांना आपण गर्भशायात ठेवू शकतो तर ज्या स्त्रियांमध्ये मेडिसिन इंजेक्शन देऊनही स्त्रीबीज किंवा अंड व्यवस्थित बनत नसेल फुटत नसेल त्यांनाही याच प्रक्रियेद्वारे बेस्ट सक्सेस मिळेल आपण हेही बघितलं की ज्या स्त्रियांमध्ये वय खूप जास्त झालं आहे पाळी बंद झाली आहे किंवा वय कमी असताना अंडकोश खराब होऊन गेलं आहे त्या स्त्रियांना पण आपण आय व्ही एफद्वारे गर्भधारणा करून देऊ शकतो शेवटचे दोन म्हणजे आपण सुरुवातीलाच बघितलं की तीन ते चार वेळा आय यू करून जर सफलता मिळाली नसेल तर आपल्याला पुढच्या ॲडव्हान्स ट्रीटमेंटकडे किंवा आय व्ही एफकडे जायला हवं आणि ज्या दाम्पत्यांमध्ये नसबंदी झालेली असेल तर असे अनेक दाम्पत्य येतात आमच्याकडे की नसबंदी झाली आहे आणि आयदर रिमॅरेज झालं आहे किंवा असलेलं आपत्य काही कारणामुळे ॲक्सिडेंटमध्ये आजारामुळे ते गमावलं गेलं आणि आता परत प्रेग्नेन्सी करण्याची इच्छा आहे तर नसबंदीमध्ये आपण काय करतो की नलिकांना खराब करतो किंवा नलिकांना कायमस्वरूपी ब्लॉक करून टाकतो तर परत जाऊन ऑपरेशन करणं 
पुरुषाची किंवा स्त्रीची नळी खोलण्याचा प्रयत्न करणं ती नळी कधीच निसर्गाने दिल्यासारखी होणार नाही आहे किंवा तशी काम करणार नाही तर थोडक्यात नळीचं कामच बाहेर करणं हेच त्याला योग्य उपाय राहणार आहे तर ही सगळी कारणं आहेत जिथे आय हे बेस्ट सोल्युशन राहणार आहे सर ह्याच्याच बरोबर आता ही तुम्ही जी कारणं सांगितली आज आधुनिक विज्ञान खूप प्रगत आहे अनेक नवीन नवीन शोध लागत आहेत आय बी एफ मध्ये सुद्धा काही ऍडव्हान्स पद्धती आहेत का ज्यामुळे याचा सक्सेस रेट आपण वाढवू शकतो हो नक्कीच आहेत आणि गेल्या ह्या अडोतीस वर्षात आय बी एफ च सक्सेस फार भरारीने वाढलेला आहे आणि जे अजूनही बऱ्याच लोकांमध्ये एक समजूत आहे की आय बी एफ ही लास्ट उपचार पद्धती असणार आहे किंवा शेवटची असणार आहे किंवा त्या प्रक्रियेचं सक्सेस खूप कमी असतं हे असं काही राहिलेलं नाही आहे जसं कारण असेल तसं आपल्याला त्याचं निवारण व्हायला हवं जर आपलं प्रॉब्लेमच असा आहे की त्याला आय बी एफ हेच बेस्ट सोल्युशन असणार आहे तर भलेही आपल्या लग्नाला एक वर्ष झालेलं आहे किंवा पाच वर्ष झालेलं आहे त्याचं काही फरक पडणार नाही आणि आय बी एफ मधल्या ज्या आपण ऍडव्हान्स उपचार पद्धती जर बघितल्या तर सगळ्यात पहिली म्हणजे आय सी एस आय किंवा इक्सी आपण या स्लाईडद्वारे बघूया की आय सी एस आय किंवा इक्सी म्हणजे काय असतं तर आय सी एस आय किंवा इक्सी किंवा ज्याला आपण इंट्रा सायटोप्लाझमिक स्पम इंजेक्शन म्हणतो तर ह्याच्यात काय केलं जातं की प्रत्येक बाहेर निघालेल्या चांगल्या स्त्रीबीजाबरोबर ह्या प्रत्येक चांगल्या स्त्रीबीजाला आपण सूक्ष्मदर्शकाखाली एका होल्डिंग पिपेटनी होल्ड करतो इथे लेफ्ट हँड साईडला आपण बघू शकतो एक चांगलं स्त्रीबीज ज्याला एका होल्डिंग पिपेटनी होल्ड केलंय आणि सूक्ष्मदर्शकाखालीच एका खूप पातळ सुईद्वारे प्रत्येक चांगल्या स्त्रीबीजात डायरेक्टली एक चांगलं शुक्राणू आपण इंजेक्ट करतोय तर हे आपण इथे बघू शकतो की प्रत्येक चांगल्या स्त्रीबीजात हे एक चांगलं शुक्राणू इंजेक्ट झालंय स्त्रीबीज प्रत्येक चांगल्या सुयोग्य निवडलेल्या शुक्राणू बरोबर जेव्हा मिळवलं जातं तेव्हा गर्भ तयार होतात आणि मग गर्भांना तीन ते पाच दिवस आपण वाढवून चांगल्या वाढणाऱ्या गर्भांना गर्भशायात ठेवतो तर आय सी एस आय किंवा इक्सी ही उपचार पद्धती जी आहे ह्याच्यात अत्यंत कमी शुक्राणू असतानाही आपण सहजपणे चांगल्या गर्भांच्यासाठी जाऊ शकतो किंवा गर्भधारणेसाठी जाऊ शकतो ह्याच्या पुढच्या ज्या ऍडव्हान्स टेक्निक आहेत त्याच्यात आहे ब्लास्टोसिस कल्चर की गर्भाला जेव्हा आपण पाच ते सहा दिवस सलग चांगलं वाढवतो तेव्हा गर्भ पाचव्या दिवशी ब्लास्टोसिस्ट होऊन जातं आणि ब्लास्टोसिस्ट हे सगळ्यात सक्षम गर्भ असतात गर्भधारणा देण्यासाठी ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करण्यासाठी हे स्पेशल बेन स्टॉक ट्रायगॅस इन्क्युबेटर्स वापरले जातात आणि दोन असे चांगले ब्लास्टोसिस्ट जर आपण चांगल्या गर्भशायात ठेवले तर गर्भधारणा होण्याची शक्यता ही पंच्याऐंशी नव्वद टक्क्याच्या आसपास चालली जाते याच्या पुढची जी ॲडव्हान्स टेक्निक आहे त्याच्यात लेझर असिस्टेड हॅचिंग आहे की गर्भ जेव्हा आपण गर्भशायात ठेवतो तेव्हा काय होतं की प्रत्येक गर्भाला एक बाहेर कवच असतं हे कवच फोडून गर्भ बाहेर येतं आणि गर्भशायाच्या अस्तराला चिपकून वाढायला लागतं आणि बऱ्याचदा हीच प्रक्रिया योग्यरित्याने होत नाही किंवा बऱ्याचदा गर्भांचं बाहेरचं कवच जास्त टणक किंवा जाड बनतं आणि त्यामुळे हे गर्भ व्यवस्थित गर्भशायात रुजू शकत नाही ज्याला आपण इम्प्लांटेशन फेल्युअर म्हणतो आणि तिथेच हे लेझर असिस्टेड हॅचिंग हेल्प करतं कसं हेल्प करतं तर गर्भ गर्भशायात ठेवण्याच्या पाच मिनिटं आधी आपण हे गर्भाचं बाहेरचं कवच अशा रीतीने सॉफ्ट किंवा पातळ करून टाकतो हे एका साईडने सॉफ्ट झाल्याचं पातळ झाल्याचं दिसत आहे आपल्याला आणि जेव्हा एका साईडने आपण गर्भाचं बाहेरचं कवच पातळ करून देतो तेव्हा गर्भ निघणं गर्भशायाच्या अस्तराला चिपकणं तर ही जी रुजण्याची प्रक्रिया आहे ही जास्त चांगली होऊन जाते याच्या पुढची जी ऍडव्हान्स टेक्निक आहे त्याच्यात क्लोज वर्किंग चेंबर आय टेक्नॉलॉजी आहे आणि या क्लोज वर्किंग चेंबर आय टेक्नॉलॉजीमध्ये स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळन बाहेर जेव्हा आपण घडवतोय ते त्याच वातावरणात आपण करू शकतो जसं आईच्या गर्भशायात मिळायला होत तसंच ऑक्सिजन तसंच तापमान तसंच कार्बन डायऑक्साईड ह्युमिडिटी तर बाहेरही जर आपण स्त्रीबीजाला शुक्राणूला तीच तेच वातावरण जर दिलं तर त्यांना कमीत कमी आपण हे अहसास देतोय की ही प्रक्रिया आपण बाहेर करतोय तर त्यांची क्वालिटी तशीच्या जशी चांगली मेंटेन राहते आणि त्यामुळं गर्भ जास्त चांगले तयार होतात आणि त्यामुळं आपलं आय बी एफचं सक्सेस हे ट्रिमेंडसली वाढून जातं तर ह्या वेगवेगळ्या ऍडव्हान्सेस आपण आय बी एफ किंवा ह्याच्यात बघू शकतो आणखी काही ऍडव्हान्समेंट आहेत जसं एम सी आहे किंवा पी जी डी आहे तर असे अनेक ऍडव्हान्सेस आय बी एफ मध्ये झाले ज्याच्यामुळे सक्सेस आज आज सक्सेस रेट वाढलेला आपण बघू शकतो आपल्याला सर पुढचा प्रश्न आलेला आहे रायगड जिल्ह्यातून प्रशांत जाधव प्रश्न विचारतायत नमस्कार मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की मॅम मी लेप्रोसी पॉझिटिव्ह आहे आणि हा लेप्रोसी पॉझिटिव्ह आहे पण आता ते जे काउंट आहे ते कमी झालेलं आहे आणि हा लेप्रोसीचं काउंट कमी झालंय पूर्ण मोस्टली आणि मला मला मुलाचा विचार करायचा होता तर तो मी केव्हा करू शकतो किंवा माझे डॉक्टर म्हणतात की ते टाइम घ्यावं लागेल 
पण मला आपल्या शो मध्ये इतकं आवडलं की ते मला विचारावंच वाटतं आणि चांगलं सल्ला मिळेल आता काही औषधं चालू आहेत तुमची औषधं आता काही चालू आहेत का हो आता माझं एक औषध एक दिवस आड करून औषध चालू आहे प्रोटीन आणि याचे औषध चालू आहे कॅल्शियम आणि हे आणि एक थॅलिडोमॅट गोळी चालू आहे आणि त्याचा कोर्स आता किती दिवसांचा राहिलाय तुमचा आता त्यांचं म्हणणं आहे की आता वर्षभरात ते संपून जाईल म्हणून वर्ष दीड वर्ष पूर्ण संपून जाईल तर सर पण काय आता माझी ती खूप इच्छा आहे की असं व्हावं बाबा आता तुम्ही प्रयत्न करतायत गर्भधारणेसाठी का नाही करत नाही 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 सर अच्छा तर म्हणजे हे मेडिसिन घेत असताना किंवा याचं ट्रीटमेंट चालू असताना तुम्ही गर्भधारणेसाठी नक्की प्रयत्न करू शकता बट त्याच्या आधी वाईफला फोलिक ऍसिड सुरू करणं आणि ह्यांना स्वतःलाही काही अँटी ऑक्सिडेंट मल्टीविटॅमिन त्याच्याबरोबर सपोर्ट घेणं हे गरजेचं असणार आहे तर मग सर ह्या अनुषंगाने म्हणजे हा प्रश्न आला तर त्या अनुषंगाने मला असं विचारायचं की कोणते असे व्याधी आहेत की ज्याच्यामध्ये ती जर स्त्री औषधं घेत असेल तर तिने गर्भधारणा करते वेळी त्या डॉक्टरला सांगितलं पाहिजे किंवा त्या गर्भधारणेच्या वेळेस आपण सजग असलं पाहिजे असे कोणते बरोबर खूप चांगला प्रश्न आहे आणि खूप कॉमन क्वेश्चन आहे की स्त्रियांमध्ये थायरॉइड आहे डायबिटीज आहे ब्लड प्रेशर आहे किंवा आर्थरायटीस आहे किंवा एपिलेप्सी आहे की ज्याला आपण मिरगी म्हणतो किंवा झटके येतात तर असे वेगवेगळे आजार काही दाम्पत्यांमध्ये किंवा स्त्रियांमध्ये कॉमनली दिसून येतात आणि बऱ्याच लोकांचा प्रश्न असा राहतो की मला हे आजार असताना प्रेग्नेन्सी करता येईल का किंवा ट्रीटमेंट घेता येईल का आणि दुसरा प्रश्न यांचा असतो की ह्या आजारामुळे तर मला व्यंध्यत्व नाही गर्भधारणेत अडथळा येत बरोबर आहे बरोबर तर एकतर थायरॉइड किंवा बीपी किंवा शुगर असल्यामुळे गर्भधारणा न होणं हे दिसून येत नाही म्हणजे थायरॉइड आहे हे वेगळा भाग आहे आणि गर्भधारणा जर होत नसेल किंवा व्यंध्यत्व असेल तर त्याचं कारण वेगळं असणार आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट की हे आजार असताना हे नक्की ट्रीटमेंटसाठी पण जाऊ शकतात आणि गर्भधारणेसाठीही जाऊ शकतात फक्त महत्वाचं आहे की ह्या आजाराला प्रॉपर कंट्रोल करणं आणि अशा औषधांवर कंट्रोल करणं जी औषधं आपण प्रेग्नेन्सी राहिल्यानंतरही घेऊ शकतो की आपलं डायबिटीज किंवा आपलं थायरॉइड हे प्रेग्नेन्सी करताना किंवा ट्रीटमेंट घेताना कंट्रोलमध्ये हवं आणि अशा औषधांवर कंट्रोलमध्ये हवं की ज्या औषधं आपण प्रेग्नेन्सी झाल्यानंतरही कंटिन्यू करू शकतो जर व्यवस्थित आजारांना कंट्रोल करून आपण ट्रीटमेंट आणि गर्भधारणेसाठी गेलो तर या आजारांचं काही अडथळा आपल्याला राहणार नाही म्हणजे मला वाटतं की डॉक्टरांशी नीट संवाद साधणं आणि त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे जर आपण वागलो तर गर्भधारणेमध्ये सुद्धा आपण यशस्वी गर्भधारणा करू शकतो आणि एक हेल्दी बेबी बॉर्न होऊ शकते अनेकांना असा प्रश्न असतो की आजकाल मासिक पाळी लवकर बंद होते किंवा मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर सुद्धा मला गर्भधारणा होण्या करण्याची इच्छा आहे तर यासाठी काही ट्रीटमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धतीमध्ये अवेलेबल आहे का तुमच्याही मनात हा प्रश्न असेल ना माझ्याही मनात हा प्रश्न आहे पण कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेले एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपण पुढचे हॅलो डॉक्टरचे कार्यक्रम कोणते आहेत ते पाहून घेऊया आपले पुढचे हॅलो डॉक्टरचे कार्यक्रम असे आहेत सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम ध्वनिचित्र मुद्रित आहे शुक्रवार दिनांक सहा ऑक्टोबर दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय आहे उंची वाढवणे आणि आयुर्वेद सहभाग वैद्य आभासाहेब रणदिवे हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण शनिवार दिनांक सात ऑक्टोबर दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय आहे रॉबोटिक तंत्रज्ञानाने गुडघे दुखीवरील उपचार सहभाग डॉक्टर राकेश पाटील हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण रविवार दिनांक आठ ऑक्टोबर दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय आहे स्त्रीवंध्यत्व आणि संयुक्त उपचार सहभाग डॉक्टर अनिल पाटील या तिन्ही कार्यक्रमांमध्ये ईमेलद्वारे प्रश्न विचारून आपण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता त्यासाठी आमचं संकेतस्थळ आहे हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ऍट जीमेल डॉट कॉम मात्र कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी जर तुमचा प्रश्न आम्हाला आला तरच आम्ही त्याचा समावेश कार्यक्रमात दरम्यान करू शकतो अन्यथा त्याचं उत्तर जरूर आम्ही तुम्हाला ईमेलद्वारे कार्यक्रम संपल्यानंतर नक्की देऊ सर आपण जेव्हा म्हणतो की इतके आय व्ही एफ तंत्रज्ञानाच प्रगत झालेलं आहे आधुनिक चिकित्सा प्रगत अतिशय आहे मासिक पाळी बंद झाली तरी गर्भधारणा होऊ शकते का ट्रीटमेंटने हो नक्कीच होऊ शकते आणि हा अजूनही फार कॉमन गैरसमज आहे की मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर प्रेग्नेन्सी राहू शकत नाही गर्भधारणा होऊ शकत नाही तर ती ह्या आधुनिक उपचार पद्धतीचं जे वरदान आपल्याला मिळालेलं आहे त्याच्याद्वारे नक्कीच होऊ शकते मासिक पाळी बंद होते किंवा मेनोपॉज होतं म्हणजे काय होतं की स्त्रीबीज बनणं 
कि ओविलेशन हो बंद होता कि अंडकोशा स्त्री बीज संपून जो अशा आता अशा महिला जर आप गर्भधारणे जाए तो अपन वीस बावीस पंचवीस वर्षा मेडिकली फिट यंग मैच डोनर बरबर स्त्री बीज घे शको हजबंड शुक्राणुशी मिल गर्भ तैयार के लिए जी बाहर गर्भान तीन से पांच दिवस वाढ़ चांगल्या गर्भान अपन स्त्री का गर्भशा शको जिसकी मसिक पा बंद होती कि जिच वय खूब जास्त हो कि वय कमी आता तिच पा कि अंडकोशा स्त्री बीज संपले होते हेला अपन एग डोनेशन आई वी एफ टेक्निक मन तो जस मैं आधी ही मटल कि अगली पंचहत्तर वर्षा स्त्रीला भारत येक्निक ने गर्भधारणा है शक्य निश्चित प्रसार मध्यम बी वाचली की पूर्वी मिस वर्ल्ड डायना हेडन जो है एक फ्रीजिंग ही टेक्निक सतत ही प्राप्त के लिए नक्की का बरबर है एक फ्रीजिंग कि स्त्री बीज गोठव आज काल बचा करियर मु एजुकेशन मु कि प्रॉपर लाइफ पार्टनर न मिला बयाचा स्त्री डिलेड मैरेजेस करता कि मैरेज जार पटकन गर्भधारणे जान नहीं कि आप लोग फैमिल योग्य वे प्लैन करू शकत नहीं तो अशा स्त्री स्त्री बीज अपन बाहर काड़ून लैब मधे गोठवन देू शको आ मग जेव जास्त वय जार ही जर मन अल स्वत स्त्री बीजा ने प्रेग्नेसी करना तो गोठवले स्त्री बीजा वपर कर प्रेग्नेसी जाऊ शको स्त्री निसर्गाकन स्त्री सा जे लिमिटेशन दिल है तो मजे कि तीस वय जार स्त्री बीज कमी वह सुरू होता पस्तीसी नर ये क स्त्री बीज कमी आ खराब होनेच जे वेग है तो अगर वाढ़ून जता चीस बेचिसला बहुतेक स्त्री स्त्री बीज संपून जता जर आप चाड़ी नर जर गर्भधारणा कराई तो मग अपन तीस पस्तीस वयात हे स्त्री बीज गोठवन देू शको नंतर अधिक वय अधिक वय जार ही स्वतः स्त्री बीजा ने गर्भधारणे जाऊ शको हेला एक फ्रीजिंग निश्चित आधुनिक विज्ञा की प्रगति है ती अगर विस्मयचकित करी है पूर्वी लहानपण अपन गोष्टी वाचो कि मगर आकड़ हि गोष मो मकड़ मन तो नहीं मैं हृदय मज का लटकवन है अभी का मिथ्य कथा वाचत होती आज प्रत्यक्ष बगत आधुनिक विज्ञा यशस्वी गमक है सर तुम्हें मग शुक्राणु कमी तर आईवीएफ वगैरह बरे प्रकार कर शुक्राणु नहीं कि ज्यादा एजुस्पर्मिया दाखता है अशा पुरुषांधे का ट्रीटमेंट घषधे वीर शुक्राणु नहीं अंडकोशत शुक्राणु बाहर का गर्भधारणे जाए लगे अंडकोशत न शुक्राणु काड़ने की जी प्रक्रिया है तेल टीसा कि मैक्रोटीसा मन तो अंडकोशत शुक्राणु मिलना का नहीं हे अपने का ही ठराविक टेस्ट द्वारे आधी अंदाजा अपन घे शको आ जर अंडकोशत चांगले शुक्राणु अपने मिलास वेस अपन स्त्री के अंडकोशत न स्त्री बीज बाहर काड़ून स्त्री बीज आ शुक्राणु मिलन बाहर घड़वन गर्भ तैयार कर चांगल्या गर्भां गर्भशात दाम्पत्या गर्भधारणे जाऊ शको अनेक दाम्पत्य मैं बगत कि शुक्राणु वीरत ना ही बरेच वर्ष लाइन टाकत प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट जाने बयाचदा वर्षभर एलोपैथी मेडिसिन घ मग आयुर्वेदिक घेल होमियोपैथी घ औषध घे प्रयत्न करते कि वीरत शुक्राणु चांगले लगते बट जर वीर शुक्राणु नहीं तो अपने अंडकोशत बाहर काड़ून अपन गर्भधारणे जाऊ शको ज्यादा अपन इक्सी विथ टीसा कि टेस्टिकुलर स्पम एक्सट्रैक्शन विथ इक्सी सर मगाशी तुम्ही मगित की जरी दोन दोन ही गर्भशय नलिका ब्लॉक अल तो अपन का ट्रीटमेंट कर स्त्री मे हो कभी कभी एक गर्भाशय नलिका ब्लॉक दुसरी मात्र पेटंट मग अशा वे सुधा गर्भधारणा हो बार का उपाय है का बरबर है बर अनेक दाम्पत्य असत कि जे गर्भनलिका ब्लॉक होते हैं वेगवेगे ऑपरेशन द्वारा गर्भनलिका उगड़ने से प्रयत्न करता कभी कभी एखाद गर्भनलिका उगड़ू नहीं जे कि कभी कभी एखाद गर्भनलिका ऑलरेडी उगड़ी आते आटत कि एक साइड की गर्भनलिका उगड़ी है तै स्त्री बीज ही बनता है शुक्राणु ही व्यवस्थित है पन तरी गर्भधारणा होत नहीं है का कारण कि ज्या प्रॉब्लम मु ज्या इन्फेक्शन मु एक गर्भनलिका खराब जा 
त्याच प्रॉब्लेममुळे त्याच इन्फेक्शनमुळे दुसरीही काही प्रमाणात कमकुवत झाली आहे आणि ती गर्भनाली काही व्यवस्थित काम करत नाही आणि त्यामुळे चांगले स्त्रीबीज आणि चांगले शुक्राणू मिळू शकत नाही आहेत तर अशा दाम्पत्यांना स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचं मिळून बाहेरच घडवून आणणं म्हणजेच आय व्ही एफ करणं हेच त्यांना योग्य उपचार पद्धती राहणार आहे किंवा हीच उपचार पद्धती त्यांना बेस्ट सक्सेस देणार आहे निश्चित आपण आणि सर आपण जेव्हा कार्यक्रम करत असतो तेव्हा उद्देश हा असतो की मनातील म्हणजे जे दर्शक आहेत त्यांच्या मनातील शंकांचं निरसन करायचं अनेकांना अजूनही हा प्रश्न असतो की आय व्ही एफ मध्ये म्हणजे सॉरी टेस्टिव्ह बेबी जेव्हा म्हणतो तर मग हे मूल माझंच आहे का बरोबर खूप शाशंकता असते काय सांगा बरोबर याच्याविषयी अनेक शंका लोकांमध्ये असते की लॅबमध्ये काही मिक्सिंग होणार तर नाही आहे किंवा आमचं स्त्रीबीज वापरलं जाणार आहे किंवा माझं शुक्राणू वापरलं जाणार आहे का नाही तर ही एकदम मी जसं आधी म्हटलं की ही खूप जुनी टेक्निक आहे सायंटिफिकली प्रुवन टेक्निक आहे आणि ह्या टेक्निकमध्ये असं काही होण्याचं शक्यता काही राहत नाही कारण की हे हे जे प्रोटोकॉल्स एकदम स्टँडर्ड असतात थर्ड ऑब्झर्वर टेक्निक फॉलो केली जाते ॲट अ टाईम एकाच पेशंटचे स्त्रीबीज किंवा शुक्राणू हाताळले जातात त्यामुळं असं काही होण्याची शक्यता त्याच्यात नसते जर एखाद्याचे शुक्राणू नसतीलच किंवा स्त्रीबीज नसतीलच तर त्यांना व्यवस्थित सांगून त्यांचं प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कन्सेंट घेऊनच आपण काही डोनर वगैरे वापरतो तर ही जी शंका आहे बऱ्याचशा दाम्पत्यांमध्ये ते एक गैरसमजच आहे निश्चितच कार्यक्रमात आता वेळ झालेली आजच्या आरोग्य सल्ल्याची आजचा आरोग्य सल्ला सुद्धा वंध्यत्व विषयावरच आहे काय आहे तो आपण पाहूया फर्टाईल पिरियड म्हणजेच गर्भधारणा होण्यासाठी नैसर्गिक उत्तम वेळ कोणती तर मासिक पाळी जर आपण पहिला दिवस पकडला तर अकराव्या दिवसापासून अठराव्या दिवसापर्यंत नियमित सहवास ठेवावा हेच उत्तम वेळ आहे गर्भधारणा होण्यापूर्वी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रुबेला लसीकरण करावे गर्भधारणा उत्सुक स्त्रीने फॉलिक एसिडच्या गोळ्या घ्याव्यात याच कार्यक्रमाचं पुन्हा प्रक्षेपण तुम्ही बघू शकता गुरुवार दिनांक बारा ऑक्टोबर दोन हजार सतरा सकाळी नऊ वाजता असा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला उत्सुकता आहे याशिवाय ज्या डॉक्टर्सना आमच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आम्हाला जरूर संपर्क साधावा आमचा पत्ता आहे निर्माती हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबईच्या शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ऍट जीमेल डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इन युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश डी डी सह्याद्री वंध्यत्व निवारणाचा विषय खूप विस्तृत आहे तुमच्याही मनात काही अजून प्रश्न असतील आपण त्याची थोडक्यात उत्तरं घेऊया सर मासिक पाळी बंद झालेली असताना सुद्धा ट्रीटमेंटने गर्भधारणा शक्य आहे का काय नक्कीच होऊ शकते आपण आत्ताच बघितलं की ज्याला आपण एक डोनेशन आय व्ही एफ टेक्निक असं म्हणतो टेस्ट्यूब बेबी द्वारा मासिक पाळी बंद झाल्यानंतरही सहजरित्याने गर्भधारणा होऊ शकते पुरुषाचा स्पर्म काउंट कमी झाला तरी गर्भधारणा शक्य आहे का हो नक्कीच शक्य आहे अगदी जसं आपण आधी बघितलं की अगदी बोटावर मोजण्या इतके चांगले शुक्राणू जरी असतील तरी आपण गर्भधारणेसाठी जाऊ पुरुषामध्ये एकच टेस्टिकल किंवा अंडाशय असेल तरी गर्भधारणा शक्य आहे का हो जर ते अंडकोश व्यवस्थित काम करत असेल जर ते इतना चांगले शुक्राणू बनत असतील तर ते पुरेसे असतात गर्भधारणे गर्भाशयात गाठी असल्या तरीही गर्भधारणा शक्य आहे का स्त्रीच्या हो स्त्रीच्या गर्भाशयात गाठी असतील तरी गर्भधारणा शक्य आहे फक्त ती गाठ एक्झॅक्टली कुठे आहे आणि ती आपल्या गर्भस्थापनेच्या जागेला काही धक्का पोचवते का किंवा त्या जागेला काही अडचण करते का हे बघणं सोनोग्राफीद्वारे बघून आपण ते ठरवू शकतो आज तुम्ही पाच वर्षात जवळजवळ दहा हजार निसंतान दाम्पत्यांना गर्भ यशस्वी गर्भधारणा झालेली आहे या अविश्वसनीय यशाचं तुमचं गमक काय आम्हाला सांगा बरोबर आहे तर इंदिरा आय व्ही एफच्या मार्फत हे जे हजारो दाम्पत्यांना एवढ्या कमी वेळात गर्भधारणा होऊ शकली त्याच्या मागचं गमक म्हणजे ह्या बेस्ट टेक्निक्स टेक्नॉलॉजी आणि ही टीम ऑफ डॉक्टर्स आहे जे फक्त निसंतान दाम्पत्यांचंच निवारणासाठी काम करतं निश्चितच एकोणीसशे एकोणऐंशी साली जगातील पहिली टेस्ट्यूब बेबी जगात आली आणि त्याच्यानंतर वंध्यत्व निवारणाच्या चिकित्सा पद्धतीने मागे वळून बघितलंच नाही भारत देश आपला भारत देशही सुद्धा यात काहीही कमी नाही वंध्यत्व निवारणाच्या अत्याधुनिक यशस्वी चिकित्सा पद्धती आज भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे गरज आहे त्या अशा दाम्पत्यांनी जागृत होऊन योग्य तपासणी करून योग्य निदान करून ह्या उपचार पद्धतींकडे वळण्याची आणि जर असं झालं तर आमच्या कार्यक्रमाचं हेच यशाचं गमक असेल म्हणू शकते डॉक्टर अमोल लुंकड असून इथे आलात आणि आमच्या दर्शकांना जी माहिती दिली त्यासाठी दूरदर्शन हॅलो डॉक्टर तर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार धन्यवाद